ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ടേസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ല കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ റൂമിൽ ചെറിയൊരു പാർട്ടി നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളും എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഷസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ പലതും ഞാൻ മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്നുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ട് കോളി ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബട്ടൂറിയ റൊട്ടി ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം പിന്നെ അതിലേക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ടിക്ക കബാബ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൂപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോണിൻ്റെ സൂപ്പ് ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് അല്ല അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്വീറ്റ് കോൺ വെച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനെ നമ്മളൊന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഈ ചിക്കന് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വൺ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വേണേൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തി കുറച്ച് നാരങ്ങനീരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി വേവിച്ച ചിക്കനല്ലേ എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനല്ലേ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റൈസിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതായത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഹാർഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു പോകില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതല്ല അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ അങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായി പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഹാർഡാവാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കളർ ഒന്നും മാറി കണ്ട സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തിന് അതാ ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ആണത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അധികം നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഷസൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് നടക്കില്ല ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ചേർക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതാ സൈഡിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കിലോ വരുന്ന അത്രയും വരുന്ന ഒരു കോളിഫ്ലവർ ആണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് വെക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന്
നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുകരുത് കേട്ടോ അരി പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ റൈസിന് ഒട്ടും തന്നെ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യമേ നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആ വെള്ളം ക്ലിയറായി കിട്ടുന്നവരെ കഴുകിയെടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് വെക്കുക ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ കുതിർത്തിട്ട് വെക്കാറ് കൈമ റൈസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഞാൻ കുതിർത്ത് വെക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിതിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ നമ്മൾ ഏത് ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് കപ്പിനാണ് നമ്മൾ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല രണ്ടും വേറെ വേറെ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുത്താൽ ഫ്ലോപ്പ് ആവും അപ്പം ഇത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നാലര കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിയാൽ മതി ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ചിലർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പം ഒരു ഇത്തിരി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എങ്കിലേ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ചോറ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ചോറിൻ്റെത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആവാണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നല്ല നമ്മളത് ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതായത് മറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് തിളക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നോക്കണം ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന കളറൊന്നും ആവണ്ട ഏകദേശം ഒന്ന് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം നമ്മളിത് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് അവിടെ കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് ആ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനങ്ങനെ ചേർക്കുന്നില്ല നാട്ടിലൊക്കെ ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇലക്കിയും ഗ്രാമ്പും അങ്ങനെ ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ അത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റൊന്നും കിട്ടുന്നതിലൊന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അരി കൂടെ ചേർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവ് തോന്നി അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പച്ച അങ്ങോട്ട് വറ്റി പോകുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റൈസിൻ്റെ വേവ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില റൈസൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ നിന്റെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞോണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ട് നിന്നാൽ മതി ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സ
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണിത് ഇത് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഇതും ഞാൻ ഓൾറെഡി മസാല ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതാ സൈഡിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിക്കുള്ള പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഒരു അര കപ്പോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കസൂരി മേത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണ് അതൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മസാല പുരട്ടി മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നാളെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്യാട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ബട്ടർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് ബട്ടർ കുറച്ച് കുറക്കുന്നതാണ് നല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് നമ്മളിതും ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറി കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബോൺലെസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതൊരു ഭാഗത്ത് റെഡിയാകുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കറി വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സവാള ഇങ്ങനെ കനം കുറഞ്ഞ അരിയ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയും അതുപോലെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ഗ്രേവി വെച്ചിട്ട് തന്നെ എഗ്ഗിലൊക്കെ ചെയ്യാട്ടോ ഞാൻ അതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറി എഗ്ഗും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്തിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചേർത്തിയത് ചെറിയൊരു ക്യൂബാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ബട്ടർ ചിക്കൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബട്ടർ ചേർക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ കുറഞ്ഞ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കളർ മാറി കരിഞ്ഞ് കളറും അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും നമ്മുടെ കറിക്കും പിന്നെ ആ ടേസ്റ്റ് ആവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട നമ്മുടെ സിനിമൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ നമ്മുടെ ഏലക്ക അതുപോലെ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രാമ്പു ഇത്രയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ജാതിക്കയുടെ പൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കാട്ടോ പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് വലിയ അരിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ പച്ചമുളകിന് അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ അകത്തില്ല അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും കറിക്ക് അപ്പോൾ അത് എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വെക്കാട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ വെക്കാറില്ല ഫ്ലേക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണേലും ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിതിൽ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് വേണമെന്നില്ല വേണേലും ഒന്ന് ഒരു വെളുത്തുള്ളി വേണേലും ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവാള ഒന്ന് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കനം കുറഞ്ഞ്
ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് വാങ്ങിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട തക്കാളി ചേർക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളിയാണ് നല്ല വലിയ തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ചെറുതല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറുതെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറെണ്ണോ വരെയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും വളരെ ചെറുതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ പുളിയുള്ള തക്കാളി എടുക്കരുത് കേട്ടോ പുളിയുള്ള തക്കാളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആകെ ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് പോകും ഒരുപാട് പഴുത്ത് അളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും എടുക്കരുത് നല്ല കളറുള്ളതും പുളി ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള തക്കാളി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി നമുക്ക് ഒന്നും കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഈ ഒരു തക്കാളി ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തക്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് വരും കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ ഒരു പരുവായ മതി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വരും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞുകാണ്ട് തക്കാളി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ചെയ്യുമ്പം കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൻ ഇട്ട് അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ചേർക്കാറ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ബദാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് പത്തിരുപത് ബദാമോളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റിയിട്ട് അതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണെങ്കിലും ബദാമാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ആൽമണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല റിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബട്ടർ ചിക്കൻ തന്നെ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡറിൽ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളാണ് ചിക്കൻ മാത്രമേ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് കിലോ ചിക്കനും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചെയ്യാറ് ആ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതെല്ലാം നെയ്യ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് സൺഫ്ലവർ മാത്രം ചേർത്തിട്ടും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു വൺ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വണ്ണ് മുതൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണൊക്കെ വരെ നെയ്യ് കൂടെ ചേർക്കുക രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകമാണ് അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ആണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കേണ്ട എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അത് പൊടിച്ച് വെച്ച പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പം അങ്ങനെ ചേർത്തിയാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് വളരെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി രണ്ടും ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൂന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നെയ്യിലും ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഒരുപാട് കളർ മാറി ഡാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇതായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓയിൽ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു സവാള സവാളയുടെ ആ വൈറ്റ് ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ സദാ സവാള നല്ല കളറുള്ളതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതൊക്കെ ആയിരിക്കും കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സവാളയുടെ വൈറ്റ് ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഉള്ളിലേക്കുള്ള വൈറ്റ് ഭാഗമാണ
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ അതായത് വെളുത്ത കളറുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള കുരുമുളക് പൊടി തന്നെ ചേർത്തിയാൽ മതി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതും നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് കുക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിഷസൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ കുറച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമേ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സോയ സോസ് മറ്റ് റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാനിത് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോയ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തിയാൽ മതി ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ ചേർത്തിയാൽ മതി ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇല്ലേ അതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചീകി എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങാനും എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം എല്ല് പെടുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ബോണസ് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഷീക്കി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചേർത്തിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഗ്ഗ് നമ്മൾ എഗ്ഗ് കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഈ മസാല കൂട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എഗ്ഗ് വെച്ച് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് വൈറ്റ് ഭാഗം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വൈറ്റ് ഭാഗം ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റൈസ് വാർത്ത് വെച്ചത് രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ആ രാവിലെ കിടന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും കുക്ക് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നതിനു ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതുപോലെ വലിയ തവ വെച്ചിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാതെ എന്താ പറയുക ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഒക്കെ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ റൈസ് ഞാനിതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അപ്പോൾ സ്പൂണും അതിനൊന്നും പോവാത്തതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോർക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാത്രം ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചോറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഒട്ടും പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ തവ തവിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഞാൻ ഒത്തിരി ചോറ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് കണ്ടാൽ കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചോറ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണി എൻ്റെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഗ്രീൻ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് നമുക്കൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്കുള്ള അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താണ് ഒട്ടും തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രാമ്പും ഇതൊന്നും പെടാതെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മിക്സിയിലെങ്ങാനും ഒരുപാടൊന്നും ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളത് മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിത്തിരി കൂടെ വെള്ളം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ 
അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഇത് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നല്ല തിക്കാണ് ഈ ഒരു കറി നല്ല തിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീമും കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് വളരെ ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തിളച്ച വെള്ളമാണേ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പോളം തിളച്ച വെള്ളം ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറിയിലേക്ക് കൊടുന്നിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേവി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രീമും കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തിക്നെസ് വരുമ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കൂടെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അപ്പോഴും ഇപ്പോഴേക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ശീലം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് ഉപ്പാണെങ്കിലും എരിവിനുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രീം ഒഴിക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് അൽമറയുടെ കുക്കിംഗ് ക്രീം ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഒഴിക്കാതെ ഞാൻ ഈ കറി ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഇതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ക്രീം ആണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ചേർക്കാം ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും തിളപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ക്രീം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കൂട്ടോ ഇതിപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ ലൂസ് ആവില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ കുറച്ചും കൂടെ തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കാം കാരണം ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും കളർ മാറാനും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവാള അത് നമ്മൾ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇതിലിങ്ങനെ വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് എടുക്കുക അതായത് അരിഞ്ഞെടുക്കല്ല നമ്മളിങ്ങനെ നാല് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു സവാളയുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിലിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്യൂബായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടും എന്തിനു ശേഷം അത് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരുപാട് സവാളയൊന്നും വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഉണിയേൻ്റെ ആ ഒരു വൈറ്റ് പാട്ട് അതായത് താഴെയുള്ള ആ ലീഫിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ലീഫേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് കൂ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കറിക്കൊന്നും ഒരുപാട് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് സോയാ സോസ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് തീർന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം
അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറുത്ത കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളുടെ ടേസ്റ്റും അവരെ എരിവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാരണം അവർ കഴി അവർക്ക് കഴിക്കാനാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സവാളൊക്കെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് അതായത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എരിവുള്ളതല്ല ഹോട്ട് സോസ് അല്ല ചേർക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലേക്സ് ഒന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കുഴഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ എൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഗ്രീൻ കളറൊന്നും മാറിയിട്ട് അത്രയും കുക്കാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ചിലർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ കളർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും താഴെ വൈറ്റ് വിനീകൾ അതായത് നമ്മുടെ സുർക്ക അത്രയും ചെയ്താൽ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാം അതായത് അര ടീസ്പൂൺ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗർ അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂണിലും താഴെ വൈറ്റ് വിനീഗർ അതായത് സുർക്ക് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോബി അതായത് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൽ നിന്നും പകുതിയോളം ഇവിടെ ആൾക്കാർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇത് കറിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്നും സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര കപ്പോളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഈ ഗ്രേവിയിലെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിയില്ലേ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണേ നമ്മൾ സോസൊക്കെ ചേർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് സോസിലെല്ലാം തന്നെ ഉപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് സോസൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ചേർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ റെഡ് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർക്കാം സോസാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോബി കോളിഫ്ലവർ ചേർത്തി കണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഹാഫ് ഓളം എല്ലാവരും നടന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഗ്രേവി ആട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കൂടെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു കറി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം കൂടെ തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ലൊരു ക്രീമി ക്രീമി നല്ല ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടും നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ കൂടെ കലക്കി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത് വേറൊരു കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരും ആ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിയിട്ട്
അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പച്ചവെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂബ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ സൂപ്പിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്യൂബ് വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആകെ ഇട്ടു പിന്നെ ഞാൻ പകുതിയായപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയം തന്നെ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് കോൺ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നാക്കി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൂപ്പിന് ഒരു കുറുകിയിട്ട് നല്ല കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കാം നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക കബാബ് നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഈ കബാബിലേക്കുള്ള മസാല പുരട്ടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കബാബിലേക്കുള്ള പക്ഷേ ക്യാമറ റെക്കോർഡിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ലാന്നുള്ള മനസ്സിലായത് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുമ്പേ വീഡിയോ ഇട്ടതാണ് എങ്കിലും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് എത്രയാണ് ഓരോന്ന് ചേർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ടിക്ക കബാബിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ക്യൂവറിൽ ചിക്കന് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം സവാളൊക്കെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം അതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ സോയ സോസ് നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ നമ്മുടെ കസൂരി മേത്തി ലീവ്സ് അതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം തൈര് കൂടെ ഉണ്ട് നല്ല കട്ടിക്കുള്ള പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മസാല തേച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആവുന്ന സമയത്ത് സ്ക്യൂറിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്സിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ സവാളയൊക്കെ ഇടവിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്യാപ്സിക്കോ അതുപോലെ സവാളയും കൂടെ ഞാൻ ആ മസാലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു തവയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന മറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗത്ത് അവിടെ റെഡി ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് കിടക്കും കേട്ടോ ഈ മുട്ട ചേർത്തിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് കുക്കാവും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ കോൺ ഫ്ലോർ അത് കുറച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതേക്ക് ചേർക്കാം അത് നമ്മളങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സൂപ്പ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കാറാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അതെങ്ങാനും മറന്നു പോയാൽ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ആ ഗ്രീൻ പാർട്ട് കൂടെ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ് ചെയ്യുന്നവർ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കേട്ടോ കാരണം ചെറിയ ചെറിയൊരു ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് അതിലുണ്ടാകും പിന
വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ ബട്ടൂറ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ റെസിപ്പി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന മാത്രമാണ് കാണുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നാൽ നമ്മുടെ ബട്ടൂറ നല്ല പെർഫെക്റ്റും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്ക് ഉള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടൂറയാണ് ബട്ടൂറ റൊട്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ശരിക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് കടലുണ്ടല്ലോ വെള്ളക്കടൽ ചിക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെയാണ് അധികം കഴിക്കുക നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പം അതൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ടിക്ക കബാബിൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ തവയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടൈം വേഗിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തവയിൽ രണ്ടും കൂടെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോയത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വശം ഇങ്ങനെ കരിയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ ചുവ വരിക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് കുക്കാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും കാരണം ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് കുക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഞാൻ നമ്മുടെ റൂമിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ വൈഫ് സിസ്റ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഷസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബട്ടൂറ റൊട്ടി മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇത്രയും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു പത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ വേണേൽ കഴിക്കാനുള്ള അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റൈസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടുതലൊന്നും കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഷസ് റെസിപ്പീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബട്ടൂർ റൊട്ടി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും റിലേറ്റീവ്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് വ്ളോഗൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും